ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா ஜியாக்ரஃபியில் எர்த் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் சோசியல் புக்கில் இருக்குது இந்த பாடம் பொறுத்தளவில் எர்த் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் இது எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஃபுல் நம்மளுடைய ஸ்டார்ஸ் எர்த்து பிளானட்டு அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த புக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டு டென் பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஜியாக்ரஃபியில் எர்த் அண்ட் இட் சோலார் சிஸ்டம் வந்து பத்து பக்கத்துக்கு இருக்குது அந்த பக்கத் பத்து பக்கத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு நான் ஆடியோவை கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட் இதை ஸ்டார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்விங்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அது பிளானட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ட்விங்கிள் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஸ்டார்ஸ் என்னென்னா விட்டு விட்டு பிடிச்சிட்ருக்கும் ஆனால் அந்த பிளானட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா விட்டு விட்டு இல்லாமல் கண்டினியூஸாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் ஸ்டார்ஸுக்கும் பிளானட்டுக்குள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அதேமாதிரி பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரே இடத்துல இருக்காது அதாவது ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் அந்த மாதிரி கரைங்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஸ்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அந்த இடத்துல இருக்கும் ரொம்ப நாள் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் அடுத்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும் அப்புறம் இந்த பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குது எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் மெர்க்குரி வீனஸ் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரனஸ் நெப்டியூன் இந்த எயிட் பிளானட்ஸ்லேயும் ஒரு அஞ்சு சாரி ஆறு பிளானட்ஸ் ஒரு ஆறு பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்கலாம் வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம் அது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வீனஸ் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் அதுக்கப்புறம் டெலஸ்கோப் வச்சு என்னென்ன பிளானட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன் அண்ட் ப்ளூட்டோ நெக்ஸ்ட்டு சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி சன்செட்டுக்கு அப்புறம் அந்த டைம் என்னென்ன பிளானட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி பீனஸ் இந்த ரெண்டும் சன்டேஸ்க்கு முன்னாடியும் சண்டேஸ்க்கு அப்புறமும் நமக்கு வந்து வியூவில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெர்க்குரி பீனஸ் இந்த ரெண்டும் எங்கே வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசான் ஹைச்ஓஆர் ஐ இசட் ஓஎன் ஹரிசான் அப்படிங்கிற பிளேஸில் பார்க்கலாம் இந்த ஹரிசான் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எர்த்துடைய சர்ஃபேஸும் நம்ம ஸ்கையும் சேர்ந்து மீட் அவர் பிளேஸ் தான் இந்த ஹாரிசான் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீனஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தெரியும்னா காலத்து தெரியும் ஸோ அதனால் அதோடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஸ்டார் அப்படிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் இந்த மூணும் எங்கே தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் சைட் அல்லது வெஸ்ட் சைடு அதுவும் இல்லைன்னு நம்ம தலைக்கு மேலே ஓவர் ஹெட்டில் தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு சோலார் சிஸ்டம் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் மொத்தம் எயிட் பிளானட்ஸும் பார்த்தோம் அது போக என்னெல்லாம் இருக்குன்னா சன்னு சேட்டலைட் அப்புறம் டிராஃப் பிளானட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மெட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மொத்த சோலார் சிஸ்டத்தில் கவர் ஆகும் அப்புறம் இந்த எயிட் பிளானட்ஸில் எதெல்லாம் சாலிட் பிளானட் எதெல்லாம் கேஸியஸ் பிளானட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் இந்த நாளும் சாலிட் பிளானட் மீதி இருக்க நாளும் கேஸியஸ் பிளானட்ஸ் எர்த்தில் மட்டும்தான் ஓ டூ இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து உயிர் வளர்ந்துட்ருக்கோம் இந்த பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளானட்ஸுமே ஆன்டி கிளாக்வி ஸ்டேரஸனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதாவது நார்த் போர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக்வி ஸ்டேரஸனில் எல்லா பிளானட்ஸும் சுட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பிளானட்ஸ் தவிர்த்து அந்த ரெண்டு பிளானட்ஸ் என்னலான்னு அப்புறம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளானட்ஸ் வந்து எந்த ஆர்பிட்டில் கரங்கிட்டு இருக்கும் சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்ன பார்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிப்டிக்கல் பார்த்து அதோடைய பேர் என்னென்னா ஆர்பிட் அதாவது நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமானது நம்மளுடைய சன் சன் தான் ஹெட் ஆஃப் தி சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்பவுமே சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும் சரி சன் வந்து எப்பவுமே சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும் அதை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் கரங்கிட்டு இருக்கும் அதில் அந்த சன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கேஸியஸில் ஆக்குபைன்னு இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு பால் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை அந்த எல்லா பிளானட்ஸையும் அந்த சன் தான் ஃபுல் கிராவிட்டி கண்ட்ரோலில் சுற்றிட்டு இருக்க மாதிரி வைக்கும் அதான் கிராவிட்டி ஆஃப் சன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிளானட்ஸோடைய எல்லா பிளானட்ஸுக்கும் அந்த ஹீட்டு லைட்டு தரது எல்லாமே யார் தான் நம்ம சன் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னிலிருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரிங்ஸு வளையம் அந்த வளையம் பார்த்தீங்
அப்புறம் ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்புறம் வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் ஆகி ஆயிருக்கு தான் அந்த ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டார்ஸ் பிளானட்ஸ் அதாவது குள்ள பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோ சேரான் செரஸ் ஐரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டார்ஃப் பிளானட்டு இது எப்போ வந்து டார்ஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து இந்த பிளானட்ஸ்லாம் டார்ஃப் பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டார்ஃப் பிளானட்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நம்ம மூனை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சுமால் அப்படிங்கிறனாலையும் இதை டார்ஃப் பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறத அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு டிஸ்பிளே சார்ட் தெரியல அந்த சார்ட் ரொம்ப முக்கிய இம்பார்ட்டன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளானட்ஸு அந்த பிளானட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் நம்ம சன்னை சுற்றி வரும் அது ரெவல்யூஷன் ரொட்டேஷன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளானுக்கும் பக்கத்தில் எத்தனை சேட்டலைட் கரங்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸும் இந்த சார்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்ட்ராய்ஸ் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் அது தௌசண்ட்ஸுக்கு மேலே மாசுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையில தான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிறையா செலஸ்டல் பாடிஸ் மிங்கிள் ஆகி இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஒவ்வொரு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுக்கும் டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டயலில் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆஸ்ட்ராய்டுக்கும் சில பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு இந்தியன் பர்சனாலிட்டிஸ் அதை பேஸ் பண்ணி சில நேம்ஸ் இருக்குது அதில் சில பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜன் மேத்ஸு அப்புறம் வைனு பாப்பு இது ஒரு அஸ்ட்ரானமர் நேமு அப்புறம் சாராபாய் அப்படிங்க ஆஸ்ட்ராய்ட் அது யாருன்னா ஃபாதர் ஆஃப் அட்டாமி எனர்ஜி இன்னும் நிறையா இருக்குது நமக்கு புக்கில் வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மூன் மூன் வந்து நம்ம எர்த்தோடைய நேச்சுரல் சேட்டலைட் அதை தவிர்த்து வேறு எல்லாமே நிறைய சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இந்த மூணு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம எர்த்தை சுற்றிட்டே இருக்கும் சன்னை சுற்றாது எர்த்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எர்த்துக்கும் சன் மூணுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அப் அவ்வளோ கிலோமீட்டரில் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இதோடைய மூணுடைய ரெவல்யூஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் தான் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் ரிவால்யூஷன் டைமும் ரொட்டேஷன் டைமும் ரெண்டும் சேம் தான் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒன் சைடு ஆஃப் தி மூணு தான் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு பாக நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது சரியா அந்த இன்னொரு பாகத்தை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் லூனார் த்ரீ அப்படிங்கிற சேட்டலைட் வந்து அதர் சைடாக கேப்சர் பண்ணி நம்ம இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க அது போக அந்த மூணில் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன்ஸ் பிளாட்டூஸ் வேலிஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் எந்த க இது என்ன இருக்காதுனால வாட்டர் கண்டன்ட் சுத்தமாகவே இருக்காது மூணில் நெக்ஸ்ட்டு இது தவிர்த்து எரிமலை அப்புறம் கிராக்டர்ஸ் மெட்ராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் அங்கே வந்து விழுந்துறதுனால அந்த கிராக்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதாவது எரிமலை உருவாகிருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட்டு இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நியூ மூன் ஃபுல் மூன் அதாவது இந்த டார்க் சைட் இருக்குல்ல இந்த மூ மூனுடைய டார்க் சைடு வந்து நம்மளோட எர்த்தை பார்த்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூ மூன் சொல்லுவாங்க அது பிரைட் சைடு வந்து நம்ம மூனை பார்த்து சாரி எர்த்தை பார்த்து இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபுல் மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூ மூனுக்கு வந்து நம்ம மூணு வந்து என்ன செய்யும் எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் சென்ட்ரலில் இருக்கும் அதே ஃபுல் மூன் டே பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து வந்து சன்னுக்கும் மூணுக்கும் சென்ட்ரலில் இருக்கும் அடுத்த மெட்ராய்ட்ஸ் மெட்ராய்ட்ஸ் என்னென்னா ஒரு ராக் மாதிரி இருக்கும் அந்த ராக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக வந்து அதில் கோடு கோடாக போட்டு லைட்டு ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து மெட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு காமெட் காமெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது ஸ்டார் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து வருது அது ஒரு ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அது எப்படி இருக்கும்னா சைல்ட் சைப்பில் இருக்கும் ப்ளஸ் அது வந்து டெயில் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் அந்த டெயில் பார்த்தீங்கன்னா சன்னுக்கு பக்கத்தில் பறந்து வரும்போது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஏரியா மெல்ட் ஆகிரும் ஸோ மெல்ட் ஆகிட்டு அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அது வந்து எரிமலை அது வந்து என்ன சொல்ல லைட் ஃபார்மில் போயிட்டுருக்கும் ஸோ அதான் காமட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கேலக்ஸி நம்ம சாரி கேலக்ஸி என்னென்னா நிறையா ஸ்டார்ஸ் கலெக்ஷனாக இருக்குல்ல கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அதை தான் கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி சேர்ந்தது யூனிவர்ஸ் பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறோம் சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று தான்
அப்புறம் புக்கில் ஒரு ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ளேஸ் எப்படி ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்குள்ளே கேலக்ஸி கேலக்ஸிக்குள்ளே மில்கி வே அப்புறம் சோலார் சிஸ்டம் அதில் எர்த்து அப்புறம் பிளானட்ஸு அந்த பிளானட்ஸில் எல் எக்கச்சமாக இருக்குது அதில் ஒன்று எர்த்து எர்த்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இதில் தான் ஜாக்ரஃபி சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் உள்ள போர்ஷன் ஜஸ்ட் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கவர் ஆகும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆடியோ கேட்டுக்கிட்டு இன்னும் நீங்கள் புக்கை திரட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டாபிக் புரியும் இது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் அதை கிளர் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள